Dersin hızlısı, dersin faydalısı olan kanala yani hızlı ders öğrene hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün simyadan kimyaya dersimizin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde bu dersi bitireceğiz ve maddelerin sınıflandırılmasına bir sonraki dersimizle geçeceğiz. Hemen bunu bitirelim ve maddelerin sınıflandırılması dersin, dersimize yavaştan geçelim. Simya çalışmaları, tuzlama yöntemiyle besinlerin daha uzun süre bozulmadan saklanması, kökürt buharı kullanılarak artma yapılması, Göz taşı kullanılarak zehirlenmelerin tedavi edilmesi, şap çözeltisi kullanılarak yararların dezenfekte edilmesidir. Simya çalışmaları bunlardır arkadaşlar. Lavajzer'ın kütlenin korunumu üzerinde deneyler yapması simya çalışmalardan kimya bilimine geçiş olarak kabul edilir. İlk kez Zosimos tarafından keşfedilerek kullanılan imbik düzeneği günümüze karışımları ayırmada kullanılan damıtma yönteminin temelini oluşturmuştur. Simya çalışmalarından kimya bilimine geçiş sürecinde terazi ilk kez kullanan bilim insanı Van Helmont'tur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikinci bölümümüz de bitti. Yani simyadan kimyayı tamamen bitirdik. Siz şimdi yapmanız gereken simyadan kimyaya attığı konuyla ilgili sorular çözmeniz. Ee, biz kimyanın ilk konusundan başladık. Ya kanal daha yeni olduğu için ilk konusundan başlayıp hepsini 2-3 aya bitirmek istiyoruz. Onun için belki bu konuyu anlamayan ya da bilmeyen arkadaşlarımıza bu video biraz yardımcı olsun diye ilk baştan çektik. Dediğimiz gibi arkadaşlar soruları çözün. Simyadan kimyayı bitirin. Zaten 15 dakikanızı alır en fazla ya da 10 dakikanızı. Öyle arkadaşlar maddelerin sınıflandırılması dersinde görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar.